నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సత్య ముందుగా ముఖ్యాంశాలు విశాఖ నగర సమగ్రాభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తా మై టీవీతో నగర మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు ఉన్నాయన్న మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ మాదాల వెంకటేశ్వర్లు నగరంలోని ప్రతి పౌరుడు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి చిత్తూరు నగర కమిషనర్ పి విశ్వనాథ్ విశాఖ జీవీఎంసీల పూర్తి స్థాయిలో పాలక వర్గం కొలువు తీరింది గత తొమ్మిదేళ్లుగా పాలక వర్గం లేకపోవడంతో వార్డుల అభివృద్ధి నత్తనడకన సాగింది జీవీఎంసీ మేయర్ లేకపోవడం వల్ల వార్డు సమస్యలను చర్చించే కౌన్సిల్ లేక ఇన్నాళ్లు వార్డుల అభివృద్ధి నిలిచిపోయింది అయితే ఎట్టకేలకు ఎన్నికల జరగడంతో కొలువు తీరిన కౌన్సిల్ ఆపై మేయర్ రాకతో విశాఖ మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నారు నూతన మేయర్ గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన గొలగాని హరి వెంకట కుమారితో మా విశాఖ ప్రతినిధి దుర్గాప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్ నగర ప్రథమ పౌరులుగా నూతన మేయర్ గా ఎన్నుకోబడిన గొలగాని వెంకట కుమారి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో విశాఖ అభివృద్ధి మీద ఆమెను ఆలోచన ఈ విధంగా ఉందని చెప్పి ఆమె మాట్లాడు తెలుసుకుందాం మరి మొదటిగా ప్రథమ పౌరులుగా ఎన్నికైన మీకు శుభాకాంక్ష తెలుపుతాం ఆరులో ప్రాంతం నుండి ఎన్నికైన మీరు ఆ ప్రాంతంలో చాలా చోట్ల నీటి సమస్య ఉంది సో మేయర్గా మీకు ఉన్న బాధ్యత ఈ విధంగా నిర్వర్తించబోతున్నా సమస్య ఈ విధంగా తెలుసుకుంటాం ఓకే సార్ ముందుగా థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే అందరి ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక మహిళకు ఇంత పెద్ద పదవిని ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి గారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు విశాఖపట్నాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా చేసినందుకు విశాఖ నగరాన్ని అభివృద్ధి పదవిలో నడిపించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులు విజయసాయి రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు మేము అభివృద్ధి పరచడానికి మా వంతు కృషి మేము చేయదలుచుకున్నాము రానున్న రోజుల్లో నీటి సమస్య ప్రజలకు ఏ విధంగా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకు అను అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడానికి పెద్దల సహకారంతో ముందుకు వెళ్తాము డ్రైనేజీ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థను కూడా ప్రజలకు ఏ విధంగా ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి మా వంతు సాయి శక్తులా ప్రయత్నిస్తాం విశాఖ నగరంలో వ్యాపారవేత్తలు వాళ్ళ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఒక అనువైన నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి పెద్ద పెద్దల సూచనల మేరకు మేము కృషి చేస్తాం ఒక ఇంట్లో గృహిణి ఏ విధంగా అయితే తన సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందో అదే విధంగా విశాఖ నగర సమస్యలను కూడా అంతే విధంగా పరిష్కరించి వాళ్ళ మన్నలను పొందుతుందని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా చోట్ల రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి ఈ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ జరగబడుతున్న రోడ్లు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి కదా వాటి మీద మీ దృష్టి ఎలా ఉండిపోతుంది మేడం ప్రతి వార్డుకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని ఈ రోడ్లు అవి ఫస్ట్ చిన్న చిన్నవి సమస్య నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు ఉన్నాయని మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ సిపిఎం రూరల్ కార్యదర్శి మాదాల వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు ఒక డివిజన్లో ఓటర్కు మరో డివిజన్లో ఓటు ఉందని ఓటర్ల జాబితా అస్తవ్యస్తంగా మాయాజాలంగా మారిపోయిందని ఆరోపించారు కార్పొరేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు జరిగాయని చెప్పారు జనాభా ప్రాతిపదిక మీద అన్ని వార్డులకి ఇంచుమించు ఒక వందలో లేదో రెండు వందలో ఐదు వందలో తేడా ఉండొచ్చు కానీ ఒక వార్డులో ఐ ఐదు వేలు ఒక దాంట్లో ఆరు వేలు ఒక దాంట్లో పదివేలు ఆ లెక్కన గతంలో ఇవ్వటం దాన్ని సరిగా లేదనేటువంటిది కోర్టుకి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు పోవడం జరిగింది వాటిని అన్నీ సరిచేసి ఇవ్వాలనేటువంటి కోర్టు చెప్పడం జరిగింది అయితే మున్సిపల్ అధికారులు సరిచేసేవని చెప్పి కోర్టులో చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈరోజు కూడా వాళ్ళు అనుకున్న పద్ధతుల్లోనే పాత పద్ధతుల్లోనే ఓటర్ లిస్ట్ ప్రకటించడం జరిగింది అయితే ఈరోజు ఏదైతే గతంలో రెండు వేల పద ఆ కుదరు విభజన ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా జరగలేదు ఆ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా జరపాలి అని కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత కోర్టు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది నగరపాలక సంస్థ అధికారికి
కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ మళ్లీ విజృంభించే పరిస్థితులు కనిపిస్తుండటంతో చిత్తూరు నగరంలో ప్రతి పౌరుడు ఖచ్చితంగా మాస్కు ధరించాలని మాస్కు ధరించిన వారికి ఆదివారం నుంచి అపరాధ రుసుము విధిస్తామని నగర కమిషనర్ విశ్వనాథ్ చెప్పారు చిత్తూరు నగరంలో ఇటీవల కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్న దృష్ట్యా నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా నగరపాలక కార్యాలయంలో నగర స్థాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో భాగంగా నగరంలో చాలా చోట్ల ప్రజలు మాస్కులు లేకుండా తిరగడం విద్యా సంస్థలు హోటళ్లు మాల్స్ సినిమా థియేటర్ వ్యాపార సముదాయాలు దుకాణాల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలు సక్రమంగా పాటించడం లేదని ఇందుకోసం పోలీసులు రెవెన్యూ మున్సిపల్ అధికారులు బృందాలుగా ఏర్పడి తనిఖీలు చేయడంతో పాటు మాస్కులు ధరించిన వారికి అక్కడికక్కడే ఫైన్ వేయడం నిబంధనలు పాటించిన యజమాన్యాలకు అపరాధ రుసుం విధించాలని నిర్ణయించారు మైగ్రేషన్ పరంగానైతే ఏమి లేదంటే అవుట్ అవుట్స్కర్ట్స్ లేదంటే వేరే సిటీస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేస్తున్నటువంటి లేదా చదువుతూ ఉన్నటువంటి చదువుతూ ఉండి పాజిటివ్ ఇక్కడ వచ్చిన కేసుల పరంగానైతే ఏమి కేసులు పెరిగిదాన్ని పెరగడాన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీని మీదట టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ నిర్ణయం ఏంటంటే కలెక్టర్ గారు మరి జేసీ డెవలప్మెంట్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఏ రకంగా మనం స్టెప్స్ తీసుకొని ఈ ఈ కోవిడ్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలనే విషయం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీని మీదట ఇక మీదట ఈ హోటల్స్ కానీ ఈ చిన్న మాల్స్ కానీ లేదంటే పెద్ద మాల్స్ కానీ లేదంటే టీ అంగళ్ళు కానీ లేదంటే స్కూల్స్ మామ అల్లుడు మధ్య ఘర్షణ ఒకరి హత్యకు దారి తీసింది అర్ధరాత్రి వేళ అల్లుడిని తలపై రాడ్డుతో కొట్టి హత్య చేసిన ఘటన పెందుర్తి సమీపం చిన్నముషిడివాడలో జరిగింది ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన కొండపల్లి సంతోష్ అల్లుడు కొత్తపల్లి చిన్నతో వ్యక్తిగత కారణాలతో గొడవకు దిగారు దీంతో అల్లుడు చిన్నను మామ రాడ్డుతో తలపై గట్టిగా మోదాడు దీంతో చిన్న అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఈ కేసును పెందుర్తి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం జిఎల్ఏ యూనివర్సిటీ ఉన్నత ప్రమాణాలతో మధుర సమాచార కేంద్రం ప్రారంభించింది ఉత్తమ విద్యా బోధనకు మరియు ప్లేస్మెంట్స్ కు విద్యార్థులకు అవకాశాలు కల్పిస్తున్న విద్యా సంస్థగా గ్లా యూనివర్సిటీ ప్రత్యేకతను సాధించడంతో పాటు విద్యార్థులను నాణ్యతమైన విద్యను అందించేందుకు ముందుకు రావడంపై హర్షం వ్యక్తం అవుతుంది అన్నారు అగ్రికల్చర్ పై పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత విద్యార్థులను ప్రేరేపిస్తోంది ఆ దిశగా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి మంచి ఉపాధి పొందాలనే విద్యార్థులకు మధుర విశ్వవిద్యాలయం వారి ఆశయ సాధనకు బాట వేస్తోంది రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు అగ్రికల్చర్ వృత్తిపరమైన కోర్సులలో ఉపాధి అవకాశాలు పొందేందుకు ఆసక్తి చూపే విద్యార్థులకు మంచి అవకాశాలు అందిస్తోంది యూనివర్సిటీలోని అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ కోర్సులు అందించడంలో ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన జిఎల్ఏ యూనివర్సిటీ సమాచార కేంద్రం ప్రారంభిస్తున్నామని యూనివర్సిటీ అగ్రికల్చర్ విభాగం అధిపతి పుందీర్ తెలిపారు అంతేకాక విశ్వవిద్యాలయం దేశంలోనే అనేక వ్యవసాయ అభివృద్ధి కేంద్రాలతో అవగాహన ఒప్పందాలు చేసుకుని విద్యార్థులకు వ్యవసాయ రంగంలో ఆచరణాత్మక పరిజ్ఞానం కలిగిస్తుంది అన్నారు what should be the machineries on which our students should work and because of that the gla is known for its placement uh, right starting from the companies like microsoft amazon and many mncs of india they are visiting our campus our average package is around 7 lakh our చిత్తూరు నగర డిప్యూటీ మేయర్ గా ఎన్నికైన చంద్రశేఖర్ ను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమానికి చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్ని శ్రీనివాసులు చుడా చైర్మన్ పురుషోత్తం రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు జేఎంసీ శివరాహుల్ రెడ్డి లోకేష్ రెడ్లు సన్మానించారు అనంతరం డిప్యూటీ మేయర్ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువయ్యాయని అన్నారు నవరత్నాలు అమ్మఒడి చిరు వ్యాపారులకు రుణాలు ఇంటింటికి రేషన్ వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అన్ని వర్గాలకు అందుతున్నాయని చెప్పారు మేయర్ అమ్మదమ్మ గారికి డిప్యూటీ మేయర్ చంద్రశేఖర్ అన్న గారికి కార్పొరేటర్లకు పత్రికా విలేకరులకు కార్పొరేషన్ సిబ్బందికి వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అభిమానులకు కార్యకర్తలకు అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు యాభై మంది వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అభ్యర్థులు గాను నలభై ఆరు మంది 
ఎన్నుకోబడి ఈరోజు జగన్ అన్న గారి ప్రభుత్వంలో జగన్ అన్న గారి సంక్షేమ పథకాలని చూసి ఎంతమంది కార్పొరేటర్లు చేపించడానికి కారణం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏలేశ్వరం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గా అలమండ సత్యవతి వైస్ చైర్మన్ గా సిరగడం త్రివేణులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఇరవై వార్డు సభ్యుల గల ఈ మున్సిపాలిటీలో పదహారు మంది వైఎస్ఆర్ సిపి నుండి ఎంపికయ్యారు పాలక వర్గంలో అత్యధికంగా ఈ నగర పంచాయతీలో యువతకు ప్రాధాన్యత దక్కింది మా పట్నంలో అభివృద్ధి శానిటేషన్ గా నగర పంచాయతీలో స్థానిక శాసనసభ్యుల యొక్క ఆదేశాలతో మున్సిపల్ చైర్మన్ గా శ్రీమతి అలమండి సత్యవతి గారిని మరియు వైస్ చైర్మన్ గా శ్రీమతి చిరగం త్రివేణి గారిని కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మా పట్నంలో అభివృద్ధి పేరుకి నగర పంచాయతీ కానీ అభివృద్ధి అనేది సుదూర ప్రాంతంలో ఉంది భవిష్యత్తులో కొన్ని మెయిన్ ఇష్యూస్ తీసుకుని శానిటేషన్ కానీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ లేదంటే ఇప్పటికి వచ్చి ఇంతవరకు నమస్కారం మరి ఈ నెల పదో తారీఖు జరిగినటువంటి నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మరి నేను ఏలేసరు మూడో వాటి నుంచి మా తయారైనటువంటి వెంకటరామ గారు పదిహేడో వాటి నుంచి ఏలేసరు నగర పంచాయతీలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మన పర్వత్ ప్రసాద్ గారు ఎమ్మెల్యే గారి ఆశీస్సులతో మేము పోటీ చేయడం జరిగింది మాకు రెండు వార్డుల్లోనే కూడా అత్యంత మెజార్టీ ఇచ్చినటువంటి రెండు వార్డు ప్రజలకి కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో నగర పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ఏ సమస్య అయినా సరే ఇరవై వార్డుల్లోని కూడా మన చైర్మన్ గారు అయినటువంటి అలమండ చలమయ్య గారి భార్య సత్యవతి గారు అలాగే వైస్ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి సిర వెంకటేశ్వర గారి భార్య త్రివేణి గారి సహకారంతో మరి ఈ రెండు వార్డులే కాకుండా ఏలేసిన ఊళ్ళో ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా సరే అన్ని వేళలో అందుబాటులో ఉంటాం మరి ఈ నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వారు ఎన్ని కుతంత్రాలు పెళ్ళినా వాళ్ళు ఏదేదో తప్పుడు ప్రచారాలు చేసినా సరే ప్రజలను నమ్మకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇరవై వార్డులకి పదహారు వార్డులు పట్టం కట్టారు మనాలు వెంకటరమణ నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరో వార్డు తరఫున గారు పనిచేయడం జరిగింది దాని తర్వాత జగన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా వాలంటీర్ చేయడం జరిగింది ఈ యాభై కుటుంబాల సేవను గుర్తించి ఆరో వార్డు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అవడం కారణంగా భరత ప్రసాద్ గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థిగా నియమించడం జరిగింది నియమించడం జరిగి నా వార్డులో వాలంటీర్ వ్యవస్థ వారు ఏదైతే సేవలు చేసారు రాజమహేంద్రవరం నగరంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు తాము స్వాగతిస్తున్నానని అయితే జరిగే ఆ పనులు ఎవరికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేయాలని మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాసులు సూచించారు రాకపోకలకు ఎటువంటి ఆస్కారం లేకుండా రోడ్లన్నీ మూసేసి స్థానికంగా చేపడుతున్న పనుల వల్ల తాము తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలని స్థానిక దేవీ చౌక్ వ్యాపారులు మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి ఆదిరెడ్డి వాసులు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు వ్యాపారుల సమస్యలపై స్పందించిన వారు దేవీ చౌక్ చేరుకొని అక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు పరిశీలించారు నగర పాలక సంస్థ అధికారులతో చర్చించారు ఏ తేదీ నాటికి పనులు పూర్తి చేస్తారని సదరు కాంట్రాక్టర్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఆదిరెడ్డి అప్పారావు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం నగరంలో జరుగుతున్న పనులన్నీ పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో చేపడుతున్నారని వివరించారు ఇక్కడ ఎవరికి ఏమీ తెలియట్లేదు ఏ పక్కన ఎప్పుడు మోస్తారో ఏ పక్కన ఎప్పుడు తెరుస్తారో తెలియట్లేదు మెటీరియల్ అంతా డంప్ చేస్తున్నారు ఏమి ఇంజనీర్ గందరగోళమైన వాతావరణం పట్టణం ఎటు వెళ్ళినా కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ఈనాడు కూడా వ్యతిరేకం కాదు కానీ చేసేటప్పుడు ఒక పద్ధతిలో చేయాలి ఒక వ్యాపార సంస్థల దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యాపార సంస్థల దగ్గర ఉన్న కమిటీ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళతో కూర్చొని చర్చించి వ్యాపార సంస్థలకి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏ విధంగా చేద్దామన్నది ఒక ప్రణాళికగా వెళ్ళాలి కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తే ఆ వాతావరణం కనబడట్లేదు దేవి చౌకే ఉదాహరణ కరోనా వల్ల అంతంతగా వ్యాపారాలు ఉన్నాయని అంటుంటే అష్ట దిగ్బంధనం చేసేసి వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి ఎవరిని కూడా రానివ్వకుండా వర్తకుల్ని ప్రజలు ఎవరిని రానివ్వకపోతే వాళ్ళు షాపులు తెరిచి ఏం చేయాలి పన్నులు ఎలా కడతారు చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు తవనంపల్లి మండలాల్లో తుఫాను వరదలు వచ్చి గత ఆరు నెలలుగా గడిచిన వరదలకు కూలిపోయిన కరెంటు స్తంభాలు ఇంతవరకు యథాస్థితికి చేరుకోలేదని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది గత ఐదు ఆరు నెలలుగా విద్యుత్ అధికారులకు రైతులు బాధలు విన్నవించినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదని రైతులు వాపోతున్నారు ఇదే విధానం కొనసాగితే రైతులు మామిడి పంట నష్టపోతారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయ్యా నమస్కారము మా పేరు గిరిబాబు మాది మాధవరం పంచాయతీ మాధవరం విలేజ్ ఎంబోయపల్లి ఊరు కింద మా సర్వీస్ ఉంది మా ఫాదర్ గారు కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన పేరు మీద యాభై ఎనిమిది సర్వీస్ నెంబర్ ఉంది అండ్ కోదండయ్య గారు నూట డెబ్బై ఐదో సర్వీస్ నెంబరు 
वीलिदर की भागा दाँटो केबल वरद कैमेज पड़पे पोल पड़पे डैमेज केबल के मैं एईगार चपा लैन इंस्पेक्टर चपा लैन गार लैन मैन चपा एवरू माधन पट्टुले एडी गारू लटर इच्छा एडी गारू रूस चपावी मल्ल फोन अड़का चपता चस्ता चेयट ले गत सिक्स मंथस आर न वरदल मेद पोतेंटे मेम चुप्त पट्टा मे मत पोलम पैन एंड पंदा रालीपाई टाइम में चुटपा अंदर की करे उपतूंटे असल रेस्पिटी इवे एगार अगर साजिक सेव द्वारा प्रजा को चेरव याबे रेडो वार्ड कॉर्पोरेटर जियानी श्रीधर प्रस्था चुनि राजकीय मकुकोनी अनेक सेवा कार्यक्रम स्थानीय एवरी ये कष्ट वा ने मुंह प्रजा मनस गेकोनी कॉर्पोरेटर आरडीओ मेबर एमआरडीए अडवैजर का कमीटी मेबर का प्रजो ममेकम वैएससीपी याबे रेडो वार्ड कॉर्पोरेटर का गेल डिप्यूटी मेयर पदवी दुकान अभिवृद्धि मैं अदे विधि में ए मेट्रो ट्रैम्स मेट्रो ट्रैन आदेश कांप्लेक्स मधुरवाड़ी अब मधुरवाड़ी काजुआ का अभी डीपीआर सिद्ध अभी ग्रेटर विशाखपट की मैं मुख्यमंत्री गारे विशाखपुर प्रकटिस्टर का बट्टी विशाख नगरा अंतर्जातीय स्थाई में जगे सूत्र एग्जिबिशन सारी विशाख को वेदिक पदे एग्जिबिशन निर्वहिस्ट इंडियन फैशन एग्जिबिशन प्रमुख पात्र सूत्र एग्जिबिशन ने नोवटल हॉटल प्रारंभम देश नलमूल ना सेक अद्भुत मैं फैशन जीवन शैली उत्पत्न प्रदर्शन अदाट उ प्रधान महिला सूत्र प्रदर्शन एर्पट्ट निर्वाहक इस्माइल देशमंत सुमार नाग वदर्शन विजयवंत निर्वत्र विशाख नगर में मारच पन्द मरी इरवय तेदी प्रदर्शन उबैगा प्रदर्शक तम उत्पत्ल प्रदर्शन उ एक्चुअली अदिता मीन्स अन पैरल तो एक्चुअली मैंने वाइजाक आए थे पहले लेकिन सूत्रा के साथ फर्स्ट टाइम तो होप यू आर गोइंग वेरी गुड आफ्टर लॉकडाउन बहुत दिन के बाद हम लोग काम शुरू किया तो इससे पहले हम लोग ऑनलाइन ही करते थे तो हम उनसे काम कराते हैं तो ये लॉकडाउन के टाइम भी वो लोग मेरे ऊपर ही डिपेंड थे तो ऐसे ही कुछ देखते हैं कैसा है होप जो वाइजक कस्टमर हम लोग को पसंद करेंगे ठीक है शी इज़ माई फ्रेंड हाँ हाँ कितना दिन दो दिन का एग्जीबिशन है हाँ नाइनटीन एंड ट्वेंटी एग्जीबिशन है तो ये है हमारा तसर एंड सिल्क का है शी इज़ माई फ्रेंड तो वेलकम वाइज दिस इज दिसमाइल फ्रॉम सूत्रा एग्जीबिशन Uh, like it's the India's premium exhibition. We are from Kolkata, and we have brought all the designers from all over India. Any designers who chinar me ki all over India nunchi. We rochi kada shopping chase kochu. Ikada New Delhi, Chandigarh, Punjab, uh, Kashmir, Hyderabad, Ahmedabad, Surat, Bangalore, Mumbai. Hi, uh, like uh, every cities nunchi unnar. Like silver jewellery lo unnar. Me ki dress. विशाख तोटको पै पदे एकर स्थला सिमा क्लब को केटाइन व्यतिरेस्ट बुद्धिस्ट मैन्यूं प्रोटेक्षन कमीटी सभ्यु बीजेपी राष्ट्र उपाध्यक्ष बीजेपी मजी एम एल विष्णुकुमार राजु को विनती पत्रा अंदर अति पवित्र स्थल में सिमा क्लब निर्मित चला दुर्मार्गमी एम एल विष्णुकुमार राजु अ प्रजल मनोभावाल तो संबंध लेकिन राष्ट्र प्रभुत्म मुझक वीवो नंबर इरवे 
పునఃపరిశీలన చేసుకోవాలని కోరారు బుద్ధిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ కన్వీనర్ కొత్తపల్లి వెంకటరమణ మాట్లాడుతూ పవిత్ర బౌద్ధ క్షేత్రమైన తోట్లకొండపై పదిహేను ఎకరాల సినిమా క్లబ్కు కేటాయించడం దారుణమని తోట్లకొండపై ప్రభుత్వ ప్రైవేటు నిర్మాణాలు చేపట్టకూడదని ఇప్పటికే పలుమార్లు నిరసనలు చేశామని తెలిపారు వెంటనే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిలిపివేయాలని కోరారు ప్రైవేటు కంపెనీల్లో వేరువేరు సంస్థల ద్వారా జాబ్ మేళ నిర్వహించి యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడానికి విశేష కృషి చేస్తున్నట్లు కంచరపాలెంలోని జిల్లా ఉపాధి కార్యాలయం అధికారి సుబ్బిరెడ్డి తెలిపారు దీనిలో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై మూడున గూగుల్ పే సంస్థ జాబ్ మేళా ద్వారా సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జాబ్స్ కొరకు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందని ఈ ఉద్యోగానికి పదిహేను వేల జీతంతో పాటు ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయని ఈ అవకాశాన్ని ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఖాళీగా ఉన్న నిరుద్యోగ యువత అంతా ఆ రోజు ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు జరిగే ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనాలని కోరారు డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్లో ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్లో అవకాశాలు చాలా తగ్గిపోయాయి అందు గురించి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ తరఫున ప్రైవేట్ రంగంలో వేరు వేరు కంపెనీలకు జాబ్ మేళ నిర్వహిస్తున్నాము దాంట్లో భాగంగా రేపు ఇరవై మూడో తారీఖు మంగళవారం నాడు గూగుల్ పే సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకి జాబ్ మేళా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఇది మార్కెటింగ్ జాబ్ ఇది గూగుల్ పే కోసం ఈ వీళ్ళు షాపులకి తిరిగి గూగుల్ పే కోసం ఈ యొక్క దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఒంటరి మహిళలను టార్గెట్ చేస్తూ మోటార్ సైకిల్ పై రిక్కీ నిర్వహిస్తూ అద్దంకి సర్కిల్ పరిధిలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న ప్రకాశం జిల్లా బల్లికూరవ మండలం కుక్కట్పల్లి గ్రామానికి చెందిన ఎస్కే నాగూర్ భాష అను ముద్దాయిని మీడియా ముందుకు అద్దంకి పోలీసులు ప్రవేశపెట్టారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆంజనేయరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ముద్దాయి అయిన షేక్ నాగూర్ భాష మోటార్ సైకిళ్లపై సంచరిస్తూ ఒంటరి మహిళలను టార్గెట్ చేస్తూ వారిని భయపెడుతూ వారి వద్ద ఉన్న బంగారం ఇతర విలువైన ఆభరణాలను దొంగిలించుకుపోతుంటాడని ఇదే క్రమంలో గత ఏడాది నవంబర్ పదిహేన అద్దంకి మండలంలోని వెంపరాల గ్రామం దక్షిణం వైపు పొలాల వద్ద ఒంటరిగా పొలానికి వెళ్లి వస్తున్న మహిళను బెదిరించి ఆమె వద్ద ఉన్న ఒక బంగారు చైను చెవి రింగులు మొత్తం మూడు సవర్లు దొంగిలించుకుని పోయినట్లు తెలిపారు అదే నెల విధంగా ఇరవై నాలుగున అద్దంకి సంత మాగులూరు రోడ్డులో ఎన్ఏఎం రోడ్డుకు ప్రక్కన గల సాధు నగర్ వద్ద గడ్డి కోసం పొలంకి వెళ్లి వచ్చి ఒంటరిగా ఉన్న మహిళ వద్దకు మోటార్ సైకిల్ పై వెళ్లి ఆమెను బెదిరించి ఆమె మెడలో ఉన్న మూడు సవర్లు బంగారు చేయును అపహరించుకుపోయాడని దీనిపై అద్దంకి పోలీస్ స్టేషన్ లో రెండు కేసులు నమోదు చేసినట్లు సిఐ ఆంజనేయరెడ్డి మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు సంబంధించిన ప్రజలందరికీ చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటా అంటే ఎవరైనా మీరు ఇల్లు వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళే నేపథ్యంలో ఏదైనటువంటి సందర్భాలు ఉంటే గవర్నమెంట్ వారు లాక్ డౌన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అని కట్టడం జరిగింది ఇంట్లో ఉండకుండా ఇంటి యజమాన్యులు బయటికి వెళ్ళి మా వాళ్ళకి తెలియ పరిస్థితి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ గాంధీ పార్క్ సమీపంలో ఎల్విన్ పేట చర్చి ప్రక్కన గల పూరిపాకలు అగ్ని ప్రమాదంలో కాలి బూడిదయ్యాయి తెల్లవారు సమయంలో మంటలు అంటుకోవడంతో పాకలో ఉన్న తుమ్మలపల్లి లక్ష్మి అనే వృద్ధురాలు తేరుకొని కేకలు వేయడంతో మిగిలిన వారు బయటకు పరుగులు తీశారు ఆమె మాత్రం సిలిండర్ శబ్దానికి అక్కడే కూలిపోవడంతో అగ్నికి హాహుదయ్యింది సిలిండర్ పేలిన శబ్దానికి చుట్టుప్రక్కల వారు అపార్ట్మెంట్ వాసులు తీవ్ర భయోందోళనకు గురయ్యారు వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు మంటలు అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో కూడా సిలిండర్లు పేలుతున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు ప్రశాంతమైన గ్రామంలో పెట్రేగిపోతున్న అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేయాల్సింది పోయి ఆ కుటుంబంపై గ్రామ పెద్దలు కక్ష కట్టి ఆ కుటుంబాన్ని కుల బహిష్కరణ చేసి పెద్ద రకం అంటే ఇలా ఉంటుందని సమాజం సిగ్గుపడేలా చేసిన సంఘటన ఇది తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాజులూరు మండలం కాజులూరు గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి నాలుగు రోజులు గుండాటను స్థానిక పెద్దలు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం వస్తూ ఉంది ఇదే గ్రామానికి చెందిన విష్ణు చక్రం కుమారుడు పెదిశెట్టి కొండబాబు ఈ దురాతకాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని వీడియోలో చిత్రీకరిస్తూ ఉంటే గ్రామ పెద్దలు కొంతమంది యువకులను అడ్డుకొని ఘర్షణకు దిగారు విషయం పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో గ్రామానికి చేరుకొని చక్కదిద్దే ప్రయత్నంలో ఒక కానిస్టేబుల్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఇదిలా ఉండగా స్థానిక రామాలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు పెద్దిశెట్టి విష్ణు చక్రం కుటుంబాన్ని కులం నుంచి బహిష్కరిస్తున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అప్పటి నుండి ఈ కుటుంబంతో ఎవరైనా మాట్లాడినా వీరికి ఏ విధమైన సహాయం చేసినా వారు కూడా శిక్షార్హులు అవుతారని ఆదేశాలు జారీ చేశారు
ఏదన్నా దేవుడు ప్రసాదం పెంచి పెట్టినండి అలాగా ఇంటి వరకు వచ్చి ఐదు వరకు వచ్చి పెంచి పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నారండి మాకు అందుకని మాకు చాలా ఇబ్బందిగా చేస్తున్నారండి ముచ్చలం వ్యాప్ చెట్టు దగ్గర ముచ్చలం వ్యాప్ చెట్టు వీధి అండి మరి మాది మూడు రోజుల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి పన్నెండు తెల్లవారులు గుండాట ఆడుతున్నారండి ముచ్చలం వ్యాప్ చెట్టు దగ్గర ఆడుతుంటే మా మూడో రోజుని మా అబ్బాయి వచ్చి రెండు రోజు ముందు రెండు రోజులు కూడా గొడవలు అవి నేను గొడవలు అయినా కానీ మా ఆడతం మానలేదండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని గుండాట ఎందుకని తీసుకొచ్చేసాడండి తీసుకొస్తే మీ మీరు ఎందుకు తీసుకురావాలని మేడి చెట్టు రాము టేక్ మూడు శ్రీనివాస్ కట్ట వేరే రంగు చచ్చినారా టే మేడి చెట్టు భీమేశ్వరరావు వాలంటీర్ కూడా అండి వీళ్ళు అందరూ కూడా గొడవకు వచ్చారండి గొడవకు వచ్చి అయితే మా అబ్బాయి అంటాడ ఫోన్ చేసేది అన్నారండి చేస్తే అప్పుడు పోలీసులు వచ్చారండి పోలీసు చెయ్యి కూడా ఎరగొట్టారండి వాళ్ళు ఎరగొట్టాక మా ఇంటి సార్ మరొకసారి విశాఖ నగర సమగ్ర అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తా మై టీవీతో నగర మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు ఉన్నాయన్న మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ మాదాల వెంకటేశ్వర్లు నగరంలోని ప్రతి పౌరుడు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి చిత్తూరు నగర కమిషనర్ పి విశ్వనాథ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్ళీ బుల్డన్లో కలుద్దాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం